我是 solo 官，一位口气清新的优秀博主。自东京奥运会之后，全红婵成为了世界最炙手可热的跳水界新星,星，惊鸿舞跳让人赞不绝口。在全运会上，全红婵捍卫了奥运冠军的尊严，以强势之姿逆转不利局面，再次卫冕冠军荣耀。在全红婵的高光时刻，我们都可以看到一个人的身影和威仪。今天就让搜罗官带各位看官老爷们一起去认识一下这位对全红婵来说如师如父的何威仪教练吧。老规矩，点赞、订阅加小铃铛，搜罗官更新更积极。纵观何威仪教练与全红婵的相处，我们可以发现何教练一直十分宝贝这名优秀的弟子。在奥运会的赛后采访中，何教练会帮全红婵推掉采访，阻止过度曝光。国庆假期也会邀请全红婵一起回家过节，全游记忆开拍时，他依旧会为全红婵把关。无论在什么样的场合下，全红婵的身边都有何教练的身影。如果说陈花明教练是全红婵的领路人，那么在进入省队后，何教练对于全红婵的帮助无疑就更加巨大。培养了全红婵这么一个好弟子，想来即便是进入国家队，何教练也够资格了。但让人纳闷的是，何教练却还在广东省担任教练，虽然职位有所升迁。对于何教练不进入国家队，搜罗官搜集了很多媒体的报道，总结了以下几个原因。首先，从队员的日常训练情况来看，国家队与地方队有着本质区别。前者的主要任务是巩固跳水运动员的水平，也就是说，地方队在提升了队员的能力之后。队员的一系列技术实力、动作规范已被几乎定型。国家队的教练对于升上来的队员，更多的是需要调节队员的心态以及动作细节微调，与何教练这样的基层培养教练区别较大。其次，留在省队有利于发挥何教练的最大功能。省队教练员的身份可以让何教练接触更多的好苗子，能发现全红婵这样的天才就是最有力的证明。此前，全红婵就透露，何教练经常会以反问的口吻与他对话，帮助他找到不足。何教练认真负责的性格以及注重细节的品性，可以充分让队员在前期建立成熟的跳水记忆。至于最后一个原因，相信是何教练本人更倾向于留在熟悉的环境中。在之前接受采访中，何教练就透露，希望在自己熟悉的领域和地方为国家培养出更多的跳水好苗子，不太喜欢去太大的地方。事实上，从一些细节中，我们也可以发现，何教练并非是喜欢招摇的人，更像是勤勤恳恳付出的黄牛。十月二十七日，广东省为十二名在东京奥运会表现出色的运动员以及十一名教练、管理人员记大功奖励，其中何威仪可以说成为了最大赢家。他不仅成功获奖，而且两位爱徒全红婵和谢思义同样被记大功。师徒三人真不愧是广东跳水队的骄傲呢。在这份榜单中，谢思义和全红婵的名字被放在了最前面，这是对广东跳水队的最大的肯定。在广东跳水队里，谢思义被大家称为大师兄，而全红婵则是年纪最小的。但就是这对师兄妹，合力在东京拿下了三枚金牌。何威仪作为广东跳水队的教练，从事跳水行业已经四十二年了。二零零七年，当时年仅十一岁的谢思义进入广东省队。本来他不是在何威仪门下的，但何教练看谢思义天赋满满，因此努力将其争取了过来。就这样，何威仪成为了谢思义的主教练。而在二零一八年初，全红婵进入省队后，也来到了何威仪的门下。当时的婵妹同样只有十一岁，当时的何威仪已经将谢思义带到了世界冠军的舞台，但他还面临着更严峻的挑战。就是栽培当时年幼的全红婵，为了让全红婵快速融入广东跳水队这个大家庭，为了监督和照顾弟子，何威仪甚至当起了全红婵的生活保姆，全方位照顾她。去年全红婵入围国家队以及奥运阵容后，何威仪还主动向国家队申请，陪着她去北京集训了九个月，期间没有回过一次家。皇天不负有心人。东京奥运会上，全红婵一战成名，以三跳满分的成绩夺冠。再加上谢思义也夺得两枚金牌，何威仪也跟着火了起来。来到全运会赛场后，这对师兄妹再次成为金牌收割机。谢思义三金，全红婵两金。短短两个月内，两人合计拿到了八枚金牌，真是太给教练争气了。
。在全运会颁奖的时候，何教练也跟着两位弟子一起登上了最高领奖台。其实，在全红婵大火后，何教练也从未把功劳揽到自己身上。十一月五日，奥运会冠军全红婵在广东队的恩师何威仪带领下来到了广东东莞，接受了当地媒体采访，非常谦虚的表示，全红婵最早并不是自己发掘的，而是启蒙教练郭毅推荐给自己的。谈到如何发现全红婵时，何教练表示，完全是很偶然的机会。我们能遇到这么好的运动员，而且在选拔的过程里，并不是我亲自去选的，是他业余体校的教练郭毅看到这个运动员的天赋，然后发视频发过来给我。我看到视频，发现这么好的苗子，就赶紧叫到省队来训练集训。何教练这么说，其实非常谦虚，将推荐人才的功劳都让给了全红婵的启蒙教练郭毅。事实上，二零一七年底，广东跳水队在深圳组织了一场大集训。各式挑选好苗子送过去，表现优秀的运动员有机会入选省队。当时十岁的全红婵也被教练郭毅送去集训，但是却落选了。何教练当时也参加了那次集训，但是当时不知因为什么原因，他对全红婵并未留下印象。虽然全红婵有些受挫，但他的教练郭毅却有些不甘心。郭毅和最早发现全红婵的湛江体校资深教练陈华明一起，为全红婵拍摄了一段训练视频。视频中的全红婵正在路上训练馆做弹跳训练和空中展开。看了视频后，何威一马上觉得这个小姑娘底子还不错，于是广东省队接收了全红婵，这才有了后来的一切。不过，如果没有郭毅教练当年的坚持，全红婵可能要晚一届奥运会才能出来了。命运这个东西啊，真的是让人感慨。奥运会就晚了一年，全红婵却正好赶上了。搜罗官觉得“越努力越幸运”这句话用在全红婵身上真是再合适不过了。如今何威已经高升，正式成为广东省跳水队的总教练，而这一次他还跟两位爱徒一起北极大功，这可是莫大的荣誉。不久后，谢思义和全红婵将回到国家队训练，而何威仪则继续为国家输送跳水人才，并着眼于二零二五年大湾区全运会的备战。相信几年后的巴黎奥运会以及大湾区全运会，何威仪师徒依旧会大放异彩，再创佳绩。